Boa noite, pessoal. Uh, ou bom dia, boa tarde também, dependendo do horário que vocês estão assistindo isso, né? Uh, hoje a gente vai para a nossa aula 10, do, dessa parte de Geografia 1. Antes de começar o vídeo, eu queria logo pedir desculpa se por acaso o barulho do ventilador estiver incomodando, mas é que está muito quente, não dá para desligar o ventilador, infelizmente não dá. Aqui está o inferno, então eu vou pedir para vocês fazerem esse esforço. Se por acaso eu perceber que prejudicou muito, assim, muito mesmo o áudio, essa aula talvez nem vá ser upada no YouTube, então só para esclarecer isso, sabe? pode alguém achar ruim, né? enfim. Uh, então a gente hoje entra nessa parte de fitogeografia, como a gente, vocês vão perceber, né? é basicamente falando sobre clima do Brasil, não só Brasil, uma vez que a gente está falando de fitogeografia geral, ou seja, a nível de mundo, e como sempre a gente traz para contexto Brasil, porque enfim, é ENEM, né? É uma parte legal, relativamente legal, não é tão pesada e muitas coisas são intuitivas, certo? Muitas coisas vocês vão conseguir associar com, é, com conhecimentos que a gente já acumulou com as aulas de geografia, certo? Então, muita coisa por associação. Então, se vocês estiverem acompanhando as aulas direitinho até aqui, eu acho que a aula de hoje não vai ser nenhum problema, certo? Não. Tipo, se for comparar, por exemplo, com a aula passada, o conteúdo da aula passada é bem mais extenso, é bem mais pesado de aprender do que o da aula de hoje, tá bom? Então, mas por via de dúvidas, eu deixo logo aqui esclarecido que qualquer, qualquer dúvida mesmo que surgir, qualquer coisa, sei lá, fez um exercício e não conseguiu resolver, eu tô sempre à disposição pra gente conversar e aí ver qual é o problema, tá bom? E no mais é isso. Ah, lembrando, é... Na semana passada, eu creio que o formulário de presença já deve estar funcionando. Esse vídeo eu estou gravando um pouquinho antes de lance, de, das aulas mesmo. É, então, eu acho que já deve estar funcionando. Então, além do formulário, além das questões que eu deixo aí no, no, na descrição, esses exercícios de fixação que eu coloco para vocês preencherem, lembrem também de preencher os exercícios de presença, tá certo? São só cinco questões, eu faço, eu, eu mesmo faço elas, é, tentando aproximar a maior realidade possível do Enem. Então, é, é bom vocês fazerem, tá certo? E no mais é isso, gente, vamos começar. Introdução, uh, definição, certo? De fitogeografia é o estudo da distribuição geográfica dos vegetais e de comunidades nas diversas regiões do globo, conforme as zonas climáticas e fatores que possibilitam a sua adaptação. De um modo, de um modo bem geral, de uma forma que seja fácil de compreender, é a distribuição climática existente no globo, certo? É, é os padrões climáticos que vão ser observáveis em cada área específica da Terra. A gente tem zonas da Terra, isso eu creio que a gente já falou em aulas passadas, essas zonas elas vão... Uh, ser determinadas por diversos fatores, mas um dos grandes fatores importantes para a determinação dessas zonas é justamente o grau de insolação, certo? É justamente o quanto de radiação solar aquela determinada área ela vai receber. Uh, eu não coloquei essa imagenzinha, mas se vocês lembrarem lá na, na aula passada a gente falou, a Terra ela possui um, um grau é, de distorção, então ela não está ela não é realmente esférica girando nesse sentido, então ela obviamente vai ser priorizada em uma faixa, que no caso é a faixa tropical, a faixa tropical que fica ali na linha do Equador, e é, é subdividida, ou melhor, ela é englobada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, vai ser essa região com maior insolação possível, certo? A zona temperada já é uma região mais fria, bem mais fria na verdade, certo? Enquanto a zona polar, nos dois polos, seja polo norte ou polo sul, vão ser já as zonas com quase, ou melhor, com pequena quantidade de radiação solar, certo? São regiões muito frias. Então, a gente tem aqui as zonas, como vocês podem ver, uh, as zonas de clima equatorial seguem justamente a linha do Equador, nessa faixa mais aqui, ó, a linha do Equador, certo? A gente tem algumas zonas mais desérticas nessa porção, um pouco ainda abaixo do Trópico de Câncer, acima também nessa região aqui, mas da Europa a gente já tem áreas que são bem mais continentais, são marítimas, a gente tem alguns climas de altitude típico da região mais, a, do, mais do, é, leste asiático, enfim, a gente vai é, especificar cada uma dessas regiões por partes, mas aqui é só um quadro geral para vocês terem 
uma noção, certo? Dá para é, associar, por exemplo, que nessa, como a gente viu na imagem passada, nessa faixa que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, de um modo geral, a gente tem um clima predominantemente equatorial, certo? Enquanto acima do Trópico de Câncer, a gente já tem uh, climas mais continentais e também subtropical, óbvio, certo? Já nessas regiões mais extremas do globo, a gente já tem é, climas polares, climas subárticos, que são aqueles climas bem mais frios, certo? E aí a gente começa pela zona polar, certo? É, começamos então pela tundra. Tundra, que tem essa palavrinha em russo, que tem a mesma pronúncia, certo? É tundra também. Eu pesquisei no Google Tradutor, não é 100% de garantia, mas eu acho que é realmente a mesma pronúncia. É, ela significa terras altas. Tá bom? Terras altas ou também meio que região montanhosa, esse tipo de coisa. Então, dá para entender que é, uh, são climas de porções mais altas, ou seja, climas de altas altitudes são climas frios, certo? Então, se eu pudesse resumir essa zona, eu diria que é uma zona mais fria. As condições climáticas são adversas, obviamente, porque se você tem um clima que ele é bem mais frio, se você tem um clima que beira a, a, ao extremo de, é, com temperaturas muito abaixo de zero, é, você vai dificultar com que qualquer tipo de vida exista nessa região, tá bom? Então, são regiões quase inóspitas. É, elas vão se localizar no extremo sul e norte do planeta, então, como a gente disse antes, são regiões mais é, de, difíceis, certo? Especialmente no hemisfério norte, tá bom? No hemisfério sul não há regiões, uh, não há tantas regiões de zonas polares como no hemisfério, no hemisfério norte, certo? No hemisfério sul a gente não tem. Uh, como eu falei, são regiões de alta latitude, tá bom? Então, se elas estão na região, tanto na região sul ou norte, normalmente elas vão se encontrar em porções de alta latitude. Então, essas duas coisas vocês já marcam. Certo? Normalmente, geralmente, elas se localizam no hemisfério norte e elas são é, zonas, ela é uma zona encontrada uh, em porções do globo de alta latitude, tá bom? Ou seja, longe da, da linha do Equador, certo? Então, essa, essa paisagem, eu acho que vocês já têm mais ou menos uma noção do que, que é, né? Ela não vai ter nenhum tipo de árvore bem desenvolvida, ou seja... O, o, a vegetação dela basicamente vai ser musgo, vai ser capim, todo tipo de, de vegetação rasteira, que é justamente aquela vegetação que consegue se adequar ao, ao, ao ambiente, certo? Elas têm geralmente raízes que são bem mais, bem mais profundas, isso porque elas precisam, de certa forma, se adequar ao próprio solo, que também é muito gelado, certo? Você tem camadas de, de gelo, inclusive... Nessa região, a gente tem um, um, uma camada de gelo tão extensa que quase nenhum tipo de... Como é que eu posso dizer? Vocês lembram quando a gente falou dos horizontes nos tipos de solo, certo? O solo ele não tem horizontes? Então, nessa região, quase os horizontes, todos os horizontes superiores são compostos por gelo, certo? Então, a planta ela quase não consegue se desenvolver, tá bom? Uh, o que mais que a gente pode falar? Uh, a nível de Enem, eu acho que não precisa mencionar isso. A gente tem é, uma divisão da tundra em dois tipos de tundra, certo? Existe a tundra ártica, que é aquela que fica mais próxima ali da, região, da região do Ártico, e a tundra alpina, que é a tundra que a gente diz uh, esse ambiente, todas essas características que a gente já falou, só que em regiões específicas de altitude elevada. Certo? Então, quando eu tiver, uma, por exemplo, uma cadeia de montanhas, e aí eu digo que eu tenho um ambiente de tundra, mas que não necessariamente seja uma região de alta latitude, por estar localizado nessa porção mais alta do relevo, ela também vai ter ali a vegetação dela, o clima, a zona dela é, de tundra, tá bom? O uh, que mais? E é basicamente isso, gente. Por ser um, um clima assim tão adverso, a gente pode acabar acreditando, caindo na, na mentira de que é um clima que a gente encontra em somente alguns pontos específicos do planeta. Só que não. 
esse é um clima que é, um, é uma, uma zona muito grande do planeta, certo? Em, em diversas faixas do planeta a gente encontra esse tipo de clima, principalmente na Rússia, certo? Então, uh, vocês têm que guardar isso, certo? A túnel, ela não é ela não é uma margem, ela é grossa. A, maior, a grande parte do, do, dos climas do planeta, elas têm essa vegetação mais de tundra, certo? Aqui, é, só, pra, só a título de curiosidade, o evento lá que eu falei dos, dos solos congelados é justamente esse permafrost, certo? Também conhecido como pergelisolo, que é aqui na tradução literal brasileira. Só que permafrost é justamente por conta disso. É, são camadas e mais camadas de gelo e no topo você tem o, as plantas. Então, ela precisa... É, ter raízes muito profundas que é justamente para poder descer certo até onde esse gelo não chega mais até onde tem solo mesmo e não ficar tão frio não ficar tão é, dificultada a existência de, dessa planta dessa vegetação certo por isso que elas desenvolveram esses mecanismos de adaptação que possibilitassem é, elas terem essas raízes mais profundas. Aqui é só um animalzinho que é característico desse tipo de, de, de clima, certo? Que é justamente o polar. E eu acho que é isso, gente. Dando continuidade, uh, falamos dos polos, certo? A tundra, ela fica localizada tanto no polo norte quanto no polo sul. Agora a gente já tem a zona temperada, que é aquela zonazinha uh, acima da, daquela faixa mais equatorial, certo? Acima do trópico de câncer. Tá bom? Essa zona temperada, ela fica entre... Ah, não, perdão. É acima da, do trópico, não. É entre os trópicos e os círculos polares, certo? Ela apresenta estações do ano bem definidas. Ah, uma coisa que eu tenho que lembrar é que na, na tundra a gente não tem estações bem definidas, certo? Você tem inverno e verão, somente, apenas isso. Inverno e verão, certo? Tanto que, se eu não me engano, é, são três ou quatro meses aproximadamente três ou quatro meses de verão e o resto do ano todo é inverno então uh, muitos animais eles precisaram uh, criar mecanismos adaptativos que, que possibilitassem que eles sobrevivessem naquela região o urso polar por exemplo desenvolveu um mecanismo de hibernação uh, você tem alguns tipos de lobo que tem tanto uma pelagem mais espessa quanto também uh, camadas de gordura Certo? que vão justamente prender o calor, vão impedir que o calor saia. Então, são outros mecanismos adaptativos dos seres ali daquela região. Isso porque você tem um clima predominantemente muito frio durante o ano todo. Certo? São só entre três ou quatro meses que a gente tem esse clima mais quente, esse clima de verão. Tanto é que nesse período é onde existem as migrações de alguns animais, certo? No resto do ano é só aqueles que a gente já falou mesmo. Então, entrando, voltando para a zona temperada. Ela tem já estações é, do ano bem definidas, certo? Aqui, ó, só pela essa imagem, vocês já conseguem perceber uma diferença muito grande entre a taiga e a tundra, que é a, a predominância de árvores, certo? Coníferas, ou seja, essas árvores mais, uh, mais elevadas, certo? Lá na tundra a gente só tinha vegetação de, de graminhas, certo? Ou seja, só musgo, esse, esse tipo de vegetação mais rasteira, enquanto aqui a gente já tem árvores realmente de grande de médio a grande porte, certo? Essa floresta ela é conhecida como floresta boreal, porque ainda se encontra na faixa mais a próxima dos polos, certo? Tanto é que vocês podem ver ó, que a gente tem ainda um ambientezinho que parece mais frio, um ambiente mais gelado, com presença de neve, etc., só que não é tão frio quanto na tundra. Tanto é que essa porção da zona temperada, essa mata de taiga, ela fica é, localizada em regiões que a gente normalmente associa com frio, como, por exemplo, o Alasca, a Noruega, o próprio Canadá, certo? O Japão também. Então, todas essas regiões que a gente pensa que realmente são regiões muito frias são regiões de clima temperado, certo? É, outra coisa importante de, desse tipo de uma grande diferença que vocês podem fazer da taiga para a tundra é porque na taiga a gente tem um período do ano onde o solo ele vai, ele vai é, descongelar completamente, certo? Enquanto lá na tundra você tinha o solo sendo congelado durante o ano todo, 
no verão da taiga, esse solo, ele basicamente muda totalmente, certo? Isso é benéfico, claro, que você proporciona que tanto a vegetação ela se desenvolva, ela tem uma variabilidade muito maior, quanto também você permite que outras espécies de seres vivos, elas habitem naquela região durante o, durante o verão, tá bom? Então, esse descongelamento ele ocorre no verão e aí ele vai é, possibilitar com que ocorra migração de diversos animais, tá bom? Animais de grande e médio porte, eles vão viajar justamente, eles vão migrar, perdão, vão migrar nessa, nesse período do ano, nesse período do, do verão, certo? Como vocês podem ver, ó, uma coisa legal é porque nessa, nesse tipo de, de vegetação, a gente tem predominantemente essas árvorezinhas que tem formato de cone, vocês estão vendo aqui, ó? ou seja, você tem essas, essas árvores, como é, como é o nome cara, dessa árvore, eu sempre me esqueço, é, pinheiro, certo? Esse pinheiro aqui, ó, essas árvores elas têm formato de cone justamente por conta disso, porque quando a neve cai, para que ela não se acumule nas plantas, nas folhas, ela possui esse formato, porque aí a neve cai e vai todo para o solo, tá bom? E aí não prejudica a... A, a árvore, né, de um modo geral é, eu falei tanto de árvore tanto, tanto de árvore assim, não, não cabe a gente mencionar isso nessa, nessa, nessa árvore putz, nessa aula só que é, já fica aí a curiosidade um dos grandes problemas que hoje esse tipo de vegetação ele enfrenta é justamente a exploração da madeira, certo? então, em regiões, por exemplo, da Rússia e Canadá você tem uma área de desmatamento muito, muito, muito grande, porque a atividade deles, comercial, ela é muito baseada nessa coisa das árvores, nessa coisa da, da exploração da, das reservas nacionais, certo? Por exemplo, o Canadá ele é responsável por uma quantidade exorbitante de papel, é, papel jornal no mundo, certo? Então, é interessante fazer essas associações, porque aí você compreende mais, tipo assim, é certo eu dizer que eles não devem desmatar quando o próprio clima deles é, favorece, eu sei que é uma questão bem difícil assim, de, de, de falar, porque até a mata deles é para eles, tanto quanto a, a, a mata atlântica, a, a mata da Amazônia, ela é para gente, certo? Então fica aí a, o questionamento. Aqui é onde vocês podem encontrar, como eu disse, a gente tem, uh, predominantemente, nessa região mais do Alasca, nessa região do Canadá, Rússia, certo? E a principal atividade econômica é a exploração de madeira. E aí, ainda falando de zona temperada, temos outro tipo de... Perdão. Temos outro tipo de vegetação, que é as, são as estepes. Elas ficam entre os trópicos, círculos polares, apresentam estações, estações do ano bem definidas. Essa, essa, esse tipo de vegetação, essa formação vegetal, ela tem poucas árvores, como vocês podem ver, parece só uma grande planície a céu aberto, ou seja, ela tem esses longos bosques aí sem quase nada, só realmente é, capim, planta, etc. E aí uma coisa que vai beneficiar muito esse tipo de, de região é o que? É a criação de gado. Certo? Porque você permite que o, o gado ele tenha um, você tenha um controle maior dessas, dessas cabeças de gado num terreno desse, certo? No, o gado não se perde. Então, tanto é que aqui no Brasil, no, especificamente na região do Rio Grande do Sul, que é onde a gente tem esse tipo de, de vegetação, aqui, aqui no Brasil ela não é chamada de estepe, ela é chamada de pradaria, certo? Mas é, são basicamente sinônimos, são basicamente a, a mesma coisa. E nas pradarias do Rio Grande do Sul, a principal atividade comercial é a atividade de criação de gado, certo? É, então, já é, é bom fazer essa associação aí, tá bom? O hum, que mais que a gente pode dizer? Hum, é assim, elas... De, de modo geral, eu, eu não quero que vocês prendam essa, essa, essa noção de atividade econômica e se, e se resumam a isso, porque de repente ele pode cobrar uma outra coisa. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, 
ele tem essa atividade de, de coisa, essa atividade de, de criação de gado, mas, ao mesmo tempo, ele também cresceu muito a questão da exploração é, dos campos de arroz, essa questão também da, da, das plantações de soja, que basicamente resume o Brasil hoje a exportação de soja, tá bom? Então não resumam somente a isso, eu estou dizendo que é uma das principais atividades econômicas da região e eu estou explicando por quê, por conta desse tipo de vegetação, essa vegetação ela vai, ela vai beneficiar, certo? Você que tem tanto essa criação de, de bovinos de modo geral, como cabras é, e alguns outros animais, ela é sendo muito beneficiada nessa região, tá certo? Então, de um modo geral, vocês vão associar mais a isso, certo? Uh, acho que é só isso. Tá aí, ó. É, então, você tem as estepes. Ah, gente, perdão, eu acho que eu cometi só um errozinho. Na, as pradarias, elas não são aqui da do Brasil, tá? Aqui no Brasil, que no caso é no Rio Grande do Sul, é chamado de Pampas, tá bom? Toda essa região latina mais da América do Sul é chamada de Pampas. Pradarias é na região do, do, dos Estados Unidos, certo? Na América do Norte, tá bom? Então, a gente tem a mesma coisa, só troca o nome, certo? A gente tem essa região, então, facilitando a criação desse tipo de animal, a criação dessa... a, a incentivação a essa atividade econômica, Uh, ou seja, basicamente criação de antílopes, de gado e etc. E é mais ou menos isso. Como vocês devem supor, como a gente ainda está nessa zona temperada, é uma região sim que ainda tem um clima predominantemente mais frio. Tanto é que se você for considerar, a única porção do Brasil que se encontra ali na faixa mais é, fria, a, a porção que tem um... um clima bem mais frio, certo? Tanto é que se vocês lembrar, lembrarem, eu falei na aula passada que a região ali mais sul, sudeste, um pouquinho do sudeste, mas é mais o sul do Brasil, ela é a única região do Brasil que tem todas as estações do ano, certo? Justamente por conta desse clima mais temperado, esse clima mais frio, certo? Ah, se você não está entendendo por que, que tem a ver frio com a estação do ano, volta na aula passada que a gente conversou sobre isso. Uh... Continuando ainda na zona temperada, vocês vão perceber que tem muita coisa. A gente vai para o terceiro, eu acho agora, que é essa vegetação mais do Mediterrâneo. Como o próprio nome ele já sugere, dá para entender que é um tipo de vegetação. Acho que eu coloquei um mapa. Pronto, eu coloquei um mapa. Que é essa região uh, do Mar Mediterrâneo, tá bom? Uh, assim ela é predominantemente dessa região do mar Mediterrâneo, mas não resumam a isso. Vocês podem ver que tem também nessa região da Austrália, tem aqui no sul da África, tem aqui até mesmo na América Latina, enfim. É predominantemente do mar Mediterrâneo, aquela região do mar Mediterrâneo, mas não fica só ali, certo? Ah, essa, esse, esse tipo de vegetação, esse tipo de clima, ele abrange principalmente essa região mais sul, mais ao sudoeste da, da... essa região mais aqui sul-sudoeste da Austrália, certo? Você tem também essa região mais aqui ao sul da, da América Latina, que engloba o que? Chile, certo? Você tem também o litoral da Califórnia, essa porçãozinha mais daqui, dos Estados Unidos, mas não são regiões predominantes. Aqui a gente tem um foco nessa porção mais aqui da, do continente europeu, tá bom? Uma coisa importante é que esse tipo de clima ele é marcado por verões que são bem quentes, certo? Verões que são quentes e secos, uh, com temperaturas que são bem mais acima da média. Então, aqui você já não tem aquele clima assim, típico da zona temperada, aquele clima mais frio, certo? Só que o grande destaque é o inverno, que ele é muito, muito mais chuvoso, certo? Naquelas regiões uh, de zona temperadas... O que acontecia é que, por conta da temperatura, você tinha no inverno que a neve, basicamente. Já aqui, nessa região mais uh, do Mediterrâneo, esse clima mais Mediterrâneo, você já vê a presença de chuvas, certo? O uh, que mais? E eu acho que é isso, gente. Uh, eu coloquei essa fotozinha das batatas, porque, como eu falei, do, da atividade econômica na... Na, no coisa passado, certo? Como eu falei da atividade econômica das steps, eu achei que também podia dar uma, uma pegada nessa 
região do Mediterrâneo, que é basicamente essa coisa das batatas, certo? nessa região da Sicília, principalmente aqui do continente europeu, você tem a exportação de batata sendo um grande diferencial, tá bom? É, também tem atividade frutífera, mas eu acho que, no geral, é isso. Nem se apeguem muito isso aqui, não, porque eu acho, tipo, quase impossível do Enem, sei lá, perguntar numa questão qual é o tipo de exportação que esse tipo de clima vai ter. Ele vai mais se perguntar as características mesmo. Então, peguem aqueles pontozinhos que diferem dos outros e se atentem só a isso mesmo. Pronto, agora a gente já parte para a zona subtropical, uh, abaixo da região da zona temperada, uh, então uma região bem mais quente, tanto é que a primeira vegetação que a gente vai falar é a vegetação desértica, como o próprio nome sugere, é uma vegetação que é marcada por um clima predominante, predominantemente mais seco, ou seja, com uma baixa umidade, Uh, as temperaturas aqui elas vão ser muito, muito elevadas durante o dia, vão ser baixas durante a noite, isso porque a gente não tem uh, nuvens ali naquela região, e não, então não possibilita com que ocorra essa, essa, como é que eu posso dizer, retenção do calor, que normalmente ocorre nas outras regiões, e tem uma amplitude térmica muito grande. Vide isso que eu já falei, certo? Então essa amplitude térmica ocorre não somente por esse fator, mas... É, predominantemente por conta disso essa vegetação como dá para ver aqui ó, ela é uma vegetação bem escassa mal tem árvore os pou as poucas árvores que tem são mais ou menos esse tipo aqui é, tem alguns arbustos também mas predominantemente o clima é desértico não tem quase nenhum tipo de vegetação e aí uma adaptação interessante que essa vegetação tem é que os os galhos, os troncos delas são formados ou por espinhos, porque aí você impede que ocorra perda de água pelo processo de evapotranspiração e também algumas vezes eles apresentam climas que são mais é, são climas, perdão, troncos que são retorcidos, certo? Que é uma adaptação para impedir de queimada e etc. Aqui são só curiosidade mesmo para vocês ver que existem os oásis que são regiões onde a gente tem a água partindo do aquífero. Você tem um aquífero e aí você tem o grande região desértica e uh, esse aquífero vai irrigar uma região, vai vazar, entre aspas, a água desse aquífero para uma determinada região e aí vai formar os oásis, que são os verdadeiros paraísos né, no meio do deserto. Então eles são importantes para a prática da cultura. Isso aqui eu coloquei em vermelho, mas não precisa levar muito assim em consideração, não. Só, queria, só trouxe mesmo pela imagem para vocês saberem como é que se forma. É, agora partindo para a faixa tropical, nossa faixa, a gente pode falar então de floresta equatorial e tropical, certo? É, a vegetação arbórea, ombrófila, hidrófila, apresenta rica biodiversidade, isso aqui já está na cabeça de todo mundo. É, esse tipo de floresta equatorial, ela... É negócio que eu não tenho como eu pegar um mapa, era, era bem melhor se eu tivesse um mapa aqui, mas vamos lá. Se situa na linha do Equador, certo? Na linha do Equador, elas a gente vai tomar como referência, então acima, um pouco acima, um pouco abaixo da linha do Equador, você tem o desenvolvimento dessa floresta equatorial, certo? Floresta equatorial, floresta tropical. Ela, então, vai se localizar principalmente nessa região ali da América do Sul, certo? Uh, na região, deixa eu ver se eu tenho um mapa... Pronto, na região aqui da América do Sul, certo? Nessa porçãozinha aqui da América do Sul, uh, você também tem nessa porção da Ásia, tá bom? Linha do Equador, passa como referência, tem aqui essa porçãozinha da Ásia e também aqui na África, tá bom? Uh, essa, essa floresta, assim, como principal exemplo aqui a nível de Brasil, a gente tem a floresta amazônica, certo? Como exemplo fora, no exterior, eu diria também a floresta do Congo aqui na África, tá bom? continente africano, floresta do Congo, e assim, essas duas são as mais importantes, se atentem a esses dois nomes, porque as características presentes nessas, nesses dois tipos de florestas são, é, são próximas, certo? São iguais, então você tem o que? Se ela está na faixa ali equatorial, está na linha do Equador, a gente tem um clima quente, então temperatura elevada, uh, ali... Basta lembrar da aula passada, existem diversos, diversos fatores mesmo que vão é, fazer com que ocorra uma série de chuvas nessa porção. Então, 
também tem chuva, uh, chuvas abundantes ali durante o ano todinho, tá bom? Principalmente por conta da própria floresta. Não depende de fatores externos, depende, é, em parte até depende, mas a própria floresta ela já contribui muito para a manutenção dessa, desse regime de chuvas, certo? Uh, então a vegetação dela, ó, obviamente, é uma vegetação muito densa, ela tem uma biodiversidade muito grande, ou seja, ela tem uma grande quantidade de espécimes. Uh, as árvores, elas vão variar muito. Existem algumas árvores de pequeno porte, mas a maioria são árvores de grande porte ou médio porte, certo? Tanto é que as árvores de grande porte, elas crescem num sentido tão grande que impedem mesmo que o, o sol consiga entrar na, na floresta, tá bom? Essas árvores, além de ser grandes, são árvores que têm folhas grandes também. Justamente, se você tem essas árvores aqui no, no meio da floresta que não estão recebendo luz solar, por conta dessas outras maiores que estão tampando a luz solar, essas árvores elas precisavam se adaptar de alguma forma. E a forma que elas encontraram foi justamente essas folhas mais longas, essas folhas mais largas, porque aí você faz com que ela consiga absorver melhor qualquer espectro de luz que cai ali dentro, então ela absorve o um máximo possível a luz solar, certo? Ou seja, consequentemente a gente tem um aumento ali da taxa de fotossíntese, certo? Essa floresta ela vai ser subdividida em alguns tipos, temos ali a mata de, de terra firme, mata de vaza, mata de gapó, mas isso aqui eu vou falar mais à frente quando é, eu vou abordar especificamente a floresta amazônica, só coloquei aqui mesmo para vocês perceberem. Uh, daí uma coisa importante, ó, como eu coloquei aqui, é o seguinte, se é, temos uma grande quantidade de chuva, se tem é, um processo de lixiviação muito forte nessa região, o que ocorre é que as florestas aqui, a chuva cai e leva, lava todo o solo. Lavando o solo, ele leva todos os minerais que esse solo ia ter, certo? Para uma outra região, ou seja... De um modo geral, o solo dessa região da floresta tropical é um solo muito pobre, certo? Tipo assim, até tem alguns fatores que podem é, tentar enriquecer esse solo. Se eu disse antes que tem uma biodiversidade muito grande nessa região, é óbvio que tem muitos animais. Muitos animais significam que também morrem muitos animais, ou seja, ela também tem uma elevada é, matéria orgânica para reaproveitar o ciclo aí do carbono. Perdão. Só que o que ocorre? Essa matéria orgânica, como a floresta ela já está tão equilibrada de um jeito, ao o organismo, ao ser vivo, ele morrer, já tem muitos outros fatores que vão competir por aquela carcaça, ou seja, vão competir pelos nutrientes daquela, daquele coisa. Então, mesmo ele morrendo, não é, soma em nada ali para o solo do, do coisa. Então, de modo geral, o solo ele é bem pobre, certo? Ou seja, a gente tem. Uh, organismos ali que são decompositores, a maioria não vai permitir com que essa decomposição dos seres vivos ela seja aproveitada na mata, certo? Então guardem isso, isso é muito importante. Esse tipo de, de floresta é uma floresta, é um tipo de solo muito lavado e é um solo pobre de nutrientes, certo? Tanto é que por conta disso a agricultura ela basicamente não existe. Você não tem como plantar nesse tipo de solo, certo? É um solo pobre, é um solo é, mais arenoso, certo? Então você tem baixas quantidades de, de cálcio, de, sei lá, de fósforo, de magnésio. Então não tem como plantar muita coisa. A única coisa que ainda cresce nesse tipo de solo é, de novo, a soja. Então por crescer nesse, so, nesse tipo de solo, tá aí a gente enfrenta outro problema, que é da, da devastação da Amazônia, por conta disso, então você tem enormes, enormes, enormes é, áreas sendo destruídas para o plantio de soja, certo? E é por conta disso, porque é a única coisa que cresce e é uma coisa que sempre está aí vendendo muito no mercado, certo? Tanto é que a gente é destaque por venda de soja junto com os Estados Unidos e a China. Então, dá para associar isso, certo? Então, é elevado número de compositores, guardem isso aqui, lixiviação e... É, Acho que não tem mais nada para falar, não. Daí, vamos continuar. Agora, ainda na faixa tropical, temos o cerrado ou savana. 
Então, é um clima semi-úmido, com vegetações herbáceas e arbustivas, raízes profundas e formação lenhosa grossa, certo? Aqui, ó, o cerrado a nível de Brasil, para vocês terem uma noção do que, que é. Então, você tem árvores que são mais baixas, não tem mais árvores de é, médio e grande porte, só árvores de pequeno porte. É, a maioria nem chega a ser árvore, é arbusto, certo? Então, dá para perceber aqui ó, que a gente tem os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, uh, Bahia também, aqui uma pequena porção da Bahia, certo? Mato Grosso do Sul, enfim, toda essa região mais aí do extremo, essa região bem mais ao sul do país, mais ao, no, mais ao centro, centro-oeste, centro enfim. É, essa, como eu disse, esse tipo de vegetação, ele é caracterizado pela presença dos arbustos. Isso porque a gente tem um clima bem definido, um clima que vai ter uma estação chuvosa e uma estação seca, só que na estação seca vai ser muito difícil de sobreviver qualquer tipo de vegetação, então ela precisa ter mecanismos é, de adaptação da região, tá bom? Uh, uma coisa interessante é que essa porção aqui, eu não sei se... Não, eu acho que a gente nem falou ainda disso, mas, enfim, a gente vai falar em outra aula. Ela fica logo acima do, das bacias hidrográficas aqui do Brasil, que é onde tem água, certo? Então, você me pergunta por que, que essa região é, é, fica tão, sei lá, por que, que ela é tão é, prejudicada, se ela tem tanta água no, no inferior, certo? Tanto é que passa aqui... A, tem um rio, se não me engano, passa aqui o rio São Francisco também, então, você me pergunta por que acontece isso, só que você tem que entender que não é só isso, não depende só dos recursos que o, o, a área, a região, ela tem a oferecer, certo? Depende de uma outra série de fatores. Então, o solo, ele vai ficar é, mais pobre, é um solo que ele necessita de uma adaptação bem maior, tanto é que essa região aqui, ela é muito, muito, muito afetada por queimadas, certo? Por conta disso é que a gente tem essa adaptação aqui dos arbustos, é, desses troncos mais retorcidos, etc. Porque é uma região de muita queimada. Então, não necessariamente você ter uma, uma, um, benefício da, do, um benefício natural, né, de certa forma, vai fazer com que eventos é, sejam, sejam impedidos de ocorrer. Certo? As queimadas, por exemplo, não vão deixar de acontecer porque é um solo que tem muita água. Tá bom? Então, eu acho que é mais ou menos isso. A atividade de soja nessa região ela é também muito, muito grande. Toda essa porção mais ao centro do Brasil, centro-oeste, centro-centro-oeste, ela é uma região muito forte na criação da, de gado e na produção de, de soja. Tá bom? Então, associem logo isso. E eu acho que é isso. Não tem mais nada para falar. Né? Eu coloquei aqui esse processo de laterização, que é justamente essa perda de, de minerais, tá bom? A, você tem a formação de uma camada de ferro, na verdade, certo? Nessa, você tem esse solo que ele é, ele é pobre em, em nutrientes, tá? você tem a, alguma taxa também de lixivia, lixiviação uh, no período das chuvas, certo? Eu disse que tem dois, tem dois períodos, período de seca e o período de chuvas, como a maioria dos outros, enfim, mas esse, nesse período de chuvas, esse solo ele vai é, ser extremamente lavado, então vai ter um acúmulo tanto de ferro quanto de alumínio nessa região superior, e aí esse acúmulo de é, ferro e alumínio é justamente esse processo de laterização, tá bom? Que como dá para associar, se eu estou tendo um acúmulo de, de metais, certo? De ferro e de alumínio, você vai criar uma camada acima do solo, que é uma camada ferruginosa, certo? Ou seja, esse solo ele vai ficar ácido. Então, se por acaso uma, uma questão ela abordar mais ou menos isso, por que o solo dessa região é ácido, vocês já entendem por quê. Por conta da lixiviação dessa porção, que vai lavar todos os outros nutrientes e vai deixar somente essa camada mais é, superficial de alguns metais, como, por exemplo, os principais, o ferro e o alumínio, tá bom? Daí, como a gente falou antes, a gente tem as pradarias, né, que no caso são as pampas aqui no Brasil, é, se estende do Rio Grande do Sul até a Argentina e Paraguai, agricultura e pecuária, 
são os fortes elementos ali de destruição dessa paisagem. É basicamente o que já falamos, então não tem muita coisa é, quanto a isso. Eu coloquei a Argentina e é interessante a gente lembrar que a Argentina meio que viveu ali o seu, a sua época de ouro durante o final do século XVIII e início do século XIX com é, justamente essa venda de produtos de natureza bovina, não sei se isso é uma expressão correta se usar, mas enfim, é, produtos derivados de bois, né? que no caso era as peles, era carne seca, enfim, é, o que fez com que a Argentina crescesse a nível de... Tanto é que, não sei se vocês sabem, mas nesse período a Argentina era quase uma potência assim, mundial, ela era comparada com a Inglaterra, certo? E aí, por uma outra série de fatores ela veio a diminuir, a cair a sua economia, mas nessa época ela era muito forte e um dos fatores principais dela era por conta dessa, desse destaque na criação de gado, certo? Então, só é, batendo de novo aí nessa, nessa questão da atividade econômica da região, certo? Porque, porque é um clima mais úmido, é um clima que, sei lá, você tem um clima que beneficia, de certa forma, a criação do gado. Então, você tem essa atividade econômica mais focada em uma coisa. Se eu pudesse, assim, só fazer uma distinção, porque eu disse que eram as mesmas coisas, mas eu não acho que eu nem seria tão, tipo, tão FDP a, a, a esse nível de é, cobrar essa especificidade, mas, assim, a, a, a pradaria ela normalmente ela ocorre em clima mais úmido, certo? Enquanto o pampa é um clima mais seco. Mas, no geral, todo o resto que a gente falou é igual, certo? Então, eu, eu acharia muito sacanagem se cobrasse esse tipo de coisa, mas, enfim, só deixando aqui e, e para depois dizer que eu, falei, que eu não falei, certo? É, dando continuidade, então, a gente tem... Esse, essa vegetação de altitude, já falamos sobre ela, é uma vegetação que tem uh, uma vegetação basicamente escassa, certo? Quase nada cresce, essa pouca, esse pouco, essa pouca diversidade que existe ela é composta por gramíneas, é, por é, vegetação rasteira, certo? E isso por conta da altitude, por conta da baixa pressão, então quase você também não tem animais, então é só assim com essa região mais alta, a temperatura, então ela também vai ser mais baixa, certo? E todos esses fatores. Daí pronto, agora sim entramos especificamente no Brasil. Então, é, a floresta amazônica, como é, já falamos anteriormente, ela é uma floresta equatorial, é uma floresta tropical, certo? Ela é a maior floresta tropical do mundo, ela é densa, homogênea e fechada, ou seja, é, todas as relações ali elas estão restritas à própria floresta, certo? Ela meio que já atingiu o equilíbrio próprio dela, ela tem uma rica biodiversidade e ela tem três patamares. Tá aqui, agora a gente explica isso. Então, ela tem três patamares, ela tem a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó, certo? A primeira, então, a mata de terra firme, ela vai ser essa regiãozinha aqui mais é, externa, certo? Então, você tem os depósitos aqui da, da sedimentos, na sua maioria, que vão formar essa camada mais externa, que é a mata de terra firme, certo? Ela não vai sofrer com nenhum tipo de inundação, então, você não tem contato mais com... você não tem contato algum com a água, certo? E essa região, ela geralmente se encontra em porções mais altas, tá bom? Que são justamente esses terrenos que não vão sofrer ali com esses períodos de, de cheia do, dos rios aqui, do rio Amazonas, tá bom? Uh, então, dá pra ver aqui, ó, pela imagem mesmo, que ela tem uh, uma grande quantidade de árvores de grande porte. Então, as características que a gente já falou antes da floresta tropical, da floresta equatorial, elas são válidas aqui, certo? É, dando continuidade, temos então a mata de várzea, ela fica aqui nessa regiãozinha mais, uh, mais baixa, certo? Essa região que já sofre com, esse período, com os períodos né, de inundação, porque são períodos. Então, conforme o, o rio ele sobe, ou seja, conforme tem ali as cheias dos rios, essa mata ela vai ficar totalmente é, alagada, certo? Por conta disso... 
esses solos, os solos presentes nessa mata de várzea são os solos bem mais, é, bem mais férteis do que os solos de terra firme, porque é, ao mesmo tempo que esse rio passa, certo? Ao mesmo tempo que esse rio passa e leva muita coisa, ele lixivia muito o, o solo, esse rio ele também vai trazer alguns depósitos de seres vivos, certo? Então, a gente tem peixe, tem um monte de coisa que morre no, no rio, então vai trazer também é, uma maior fertilidade para esse tipo de solo, tá bom? E por fim, a gente tem essa mata de igapó, que é localizada em regiões ainda mais baixas. Esta aqui, ó, a gente tem a mata de várzea aqui e a mata de igapó bem deseja dentro da água, certo? Então, ela sofre... a, a inundação dela é permanente, ou seja, ela está sempre... É, sendo ali atingida pelo rio, certo? Pelo rio Amazonas. E por conta disso, as plantas que ficam localizadas nesse tipo de mata de igapó são plantas que vão ter uh, adaptações biológicas mais evidentes, como, por exemplo, as vitórias régias que ficam lá flutuando. E não, não, a vitória régia ela não aguenta o peso de uma pessoa, certo? É, tem orquídeas que se ficam, ficam em outras árvores, no caso, bromélias também, que é basicamente outro tipo. Enfim, a, as plantas dessa região da Mata de Igapó, elas são geralmente plantas que têm adaptações... Como é que é o nome, cara? Esqueci o nome disso na biologia, mas que têm adaptações uh, para obter... para respirar acima do nível da água, Certo? Depois aí vocês vêm aí, depois vocês me falam como é que é, porque eu esqueci, é real, eu esqueci como é que é o nome disso, mas, enfim, deu para entender, né? Aqui é a Vitória Régia, então, a cobertura vegetal, ela funciona como regulador térmico, assim como a bomba biótica, aumentando ali o nível, isso aqui a gente já falou um monte de vez, você tem aqui as próprias plantas fazendo esse papel de, é, de como é que eu posso fazer, falar, renovação né, do ciclo do nitrogênio e também renovação da própria água, enfim, processo de evapotranspiração e etc. E aqui os principais problemas ambientais são esses, mas eu destaco aqui desmatamento, queimadas e criação de pastos, certo? Uh, se eu falei antes que a, a floresta amazônica ela tem um solo pobre, ela tem um solo que não consegue desenvolver muita coisa, eu também disse que a única, coisa, a única coisa que cresce é o que? É a soja. Então você pega o Brasil, que é um país que basicamente faz o que? Cria gado e planta soja, exporta soja. Daí o que, que você faz? Você destrói a Amazônia e planta soja, certo? Se a única coisa que cresce e é uma coisa que dá muito dinheiro, então você, a gente vai trabalhar com isso aqui, certo? E se é, nas outras regiões do país a gente não tem espaço para criação de gado, vamos deixar ele na Amazônia, vamos desmatar uma grande área e vamos começar a criar é, gado nessa região, tá bom? Então esses são os principais problemas aqui, as, a, o, o desmatamento e as queimadas, elas são ocasionadas por conta disso, que é para poder ter um grande lote de terra ali que possa ser tanto aplicado uma cultura de criação de gado, quanto também essa de, é, de soja, certo? Existem alguns outros conflitos ali, como por exemplo, disputa de terras, essa área é bem conturbada, certo? É, assentamentos humanos, caça e pesca legal, mas os principais, assim, os três principais problemas que eu diria são esses três aí, certo? Daí você tem a floresta tropical, mata atlântica, é bastante devastada, inclusive ela é mais devastada do que a floresta amazônica, certo? Hoje a floresta tropical, a mata atlântica, ela é bem mais devastada mesmo do que, do que a floresta amazônica, certo? Eu acho que ela é a principal, é, assim, em termos de desmatamento hoje, ela é uma floresta pluvinebulosa, ela tem uma rica biodiversidade também, então ela é uma floresta que fica nessa região mais costeira, Certo? Aqui vocês podem ver aqui, ó. A maioria dos nutrientes, ela está ligada à própria vegetação. Ela tem, então, um processo de... É, como é que eu posso dizer? De ciclo bem fechadinho, certo? A própria floresta, ela se alimenta. Tá bom? Uh, vamos lembrar também que a floresta tropical, você lembra logo de que é de chuva. Então, o, a umidade relativa dessa região, assim como os índices pluviométricos, são muito altos, certo? Fica, tipo, acima de 70%, 80%. Então, é muito, muito alto. Então, as chuvas, elas são constantes, certo? Uh, as árvores, 
né, sei lá, eu acho que nem faz muito sentido falar, mas também são árvores que são geralmente mais altas, certo? E dispersas, ou seja, a floresta em si ela não é, é tão volumosa como a, a floresta amazônica. Então, aqui a gente não tem algumas adaptações que as plantas da floresta amazônica tinham, certo? Como aquelas folhas mais grandes, aqui a gente não tem, tem folhas menores, justamente por conta disso, porque aqui dá para pegar sol, entendeu? Não precisa se adaptar por conta disso. Uh, como eu, se eu estou dizendo que, que a, a maioria dos nutrientes ela está ligada à própria vegetação, então eu também posso dizer que ela é uma mata, que ela é uma floresta é, pobre em nutrientes, assim como a floresta amazônica, certo? Então, aqui a gente tem processo semelhante, é, a decomposição, tanto é que a floresta amazônica, ela é ela é considerada uma floresta equatorial barra tropical, porque as características elas são tipo quase as mesmas, certo? Até continuidade. É, a gente tem o cerrado, certo? Já falamos do cerrado, certo? Vocês podem não ter se ligado, mas a gente já falou do cerrado. É, são formações arbustivas, a gente tem troncos e galhos tortuosos, os principais exemplos ali são as queimadas, as formações tropófilas. Aqui eu só coloquei algumas fotinhas para vocês observarem melhor, certo? Então, de modo geral, essa, esse tipo né, de vegetação ele fica localizado ali na região mais centro-oeste do Brasil. Então, os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, que a gente já falou antes, vocês lembram? Então, aquela região ali vai ser marcada por esse clima, esse, esse, essa vegetação mais de cerrado, certo? Que é um clima bem definido, então você tem a estação... É chuvosa em uma estação seca, ou seja, inverno e verão. Enfim, a gente já falou antes, volte um pouquinho que dá certo. Daí, então, trazendo a nível de Nordeste agora, temos a Caatinga, ou Caatinga, certo? Como alguns, sei lá, alguns... É porque algumas pessoas me corrigem, eu não sei se a pronúncia certa é Caatinga ou é Caatinga. Sei lá, eu falo Caatinga, não, enfim... É, ela é formada por formações arbustivas, intercaladas com cactáceas, a vegetação é lenhosa, xerófila, rica biodiversidade, rica em plantas endêmicas. Esse fator rica biodiversidade é muito importante, as pessoas normalmente tendem a associar somente a estação é, de seca com a caatinga, certo? Então, isso é um erro, porque... Basta perceber quando chove, quando chove fica tipo o céu na terra, tudo verdinho, e aí isso prova que tem uma diversidade muito grande, tá bom? É porque normalmente a gente costuma não enxergar isso, mas tem sim uma diversidade muito grande. A biodiversidade dela, ela contribui para alguns fatores, certo? Como, por exemplo, teve, perdão, teve um estudo recente da própria UFC, que, se eu não me engano, estudava, eu acho que era, uma, eu esqueci o nome da planta agora, me desculpe, mas ele, eles fizeram uma, um, um estudo que é, via tanto algumas ações anti-inflamatórias, ações cicatrizantes, é, tipo, coisas muito importantes, certo? E que tem aqui na cultura local, e isso não é, um, não é uma coisa à margem, é uma coisa que acontece geralmente, entendeu? A biodiversidade da, dessa, dessa vegetação é tão grande que dá para explorar ainda muita coisa. Só que aí a gente entra nesse problema. Essa tipo de vegetação, ela é uma das vegetações mais ameaçadas do Brasil. Tipo, eu fui pesquisar no Ministério do Meio Ambiente e os índices de desmatamento dessa, da Caatinga é tipo 50%, 46%, se eu não me engano. Então, 46% é um, é um índice muito, muito alto certo tipo você já tem plantas que sofrem com o processo natural ali da, da, da do clima árido do clima mais é, difícil realmente de, de se proliferar né e aí você ainda tem esse desmatamento você ainda tem essas coisas que tipo acabam com a vegetação local certo uh, falando desse desmatamento tipo assim dessa foto assim, de, de queimada algumas queimadas elas podem ocorrer tá e outros processos, por isso as plantas dessa região elas vão ter uh, adaptações específicas, como por exemplo, algumas plantas elas é, produzem cera, que é justamente para revestir ali, a folha e aí impedir que ela perca tanta água, certo? Que é no caso a carnalbeira, por exemplo, certo? E assim, essa é a principal que eu lembro, que se não me engano já caiu até uma vez numa questão do Enem, certo? Por isso que eu estou me lembrando, mas. 
É, é, essas são as características mais importantes aí dessa vegetação. Daí a gente tem então a floresta subtropical, uh, caracterizada por araucárias, mata dos pinhais, a vegetação ela é homogênea, ou seja, é uma vegetação que não, não apresenta grandes diferenças de modo geral, certo? E terra roxa. Uh, temos os campos também, tá certo? A uh, região ali do, do Rio Grande do Sul, principalmente, certo? Os pampas gaúchos. Então a vegetação é rasteira, a gente encontra uh, principalmente ali no nordeste do Paraná, ou seja, mais na porção do centro-oeste do sul do Brasil, certo? Sul do estado de Minas Gerais também. E aí temos essa vegetação de Pantanal, que é, ela sofreu uma transgressão marítima, ou, ou seja, supostamente o mar estava ainda cobrindo essa região e aí ele retornou, e aí deixou essa região alagada, é a típica planície brasileira, a maior planície inundável, e ela tem de muito, muitos impactos mesmo da pecuária extensiva, ou seja, aquela criação de gás, aquela criação de bovinos, ela afeta muito essa região, eu falei para vocês que essa é, porção mais sul, sudoeste ali do Brasil, ela é muito afetada por essa questão da criação de gado. E o Pantanal, ele é muito, muito afetado por conta disso, certo? Você tem aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, certo? Aqui eu só trouxe umas imagens, opa, trouxe umas imagenzinhas para vocês entenderem como é que funciona, uh, mas eu acho que eu já até falei antes, aqui nessa região mais centro-oeste, a atividade ela vai ser baseada basicamente em soja e gado, certo? Uh, aqui, ó, título de curiosidade, você tem a Baía do Rio Paraguai, certo? Essa bacia, bacia, perdão, essa bacia do Rio Paraguai, ela é responsável por fazer esse processo de inundação. Desculpa, gente, eu tô gripado, tá? Eu tô... não tá dando aqui, mas, enfim. É, ela, ela tá ligada com esse processo aqui de inundação dessa região, tá bom? O Pantanal, ele é no Brasil, tipo, um dos menores, um dos, dos menores biomas ali que a gente tem, entendeu? Em comparação com os outros, ele é o menor. Tanto é que vocês podem ver, ó, que ele se localiza só nessa faixazinha aqui, é, um pouquinho do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, mas é só aí. Então, então dá para perceber que ele é muito pequeno, certo? É, mas apesar disso, apesar dele ser pequeno, ele é um bioma que ele é extremamente rico, certo? Ele tem é, uma fauna que é muito grande e eu não sei ainda como, mas ela é uma fauna também muito preservada, tá bom? Então ela não tem aqueles índices de desmatamento, de outras coisas como os que a gente já falou antes, certo? Aí uma coisa interessante desse tipo de solo é porque ele é um solo bastante ácido justamente porque ah, tem tanta água nessa região que acontece um processo semelhante ao que a gente falou antes certo e aí ah, as como esse solo ele é extremamente lavado e ácido ah, a área consequentemente é uma área que tem uma fertilidade muito baixa certo então você não consegue plantar quase nada e aí um dos grandes problemas hoje nessa região é que os agricultores eles usam muito muito mesmo agrotóxico para poder fazer que cresçam qualquer coisa mas principalmente né de novo a soja a soja dessa região ela é muito uh, utilizada esses agrotóxicos certo o uso de agrotóxicos nessa região é muito 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 é, extenso tá bom e eu acho que é isso gente Assim, nessa região toda do Mato Grosso do Sul, isso nem cabe a mim mencionar também, porque não é da minha matéria, mas é uma região que tem uma densidade populacional muito, muito baixa, certo? Eu acho que a expectativa é de, tipo, um habitante a cada 3 quilômetros. Então, é muito, muito baixa, certo? E aí, por conta disso, alguns problemas ali que, que ocorrem nessa região é o desmatamento ilegal. Certo? Você tem uma família certo? que foi morar na fazenda do campo, uma família mais de interior. Essa família tem uma fazenda. Essa família... É... Isso por que eu estou dizendo que é família? Porque são algumas poucas famílias que detêm uma grande quantidade de territórios nessa região. Então, por não ter muitas pessoas, por ali ser difícil fazer esse reconhecimento, fazer essa fiscalização maior, então é bem mais fácil é, que ocorra esse processo ali de de desmatamento ilegal, certo? Uh, daí eu acho que é o último, se eu não me engano, deixa eu ver. É, eu acho. É o último. Uh, 
o último tipo de vegetação que a gente tem, então, são os mangues, certo? A formação frágil, vulnerável, rica em biodiversidade, conhecido como berçário ecológico, é, elevada a produção de... É, ixi, agora esqueci, mas enfim, eu já estou muito burro, mas enfim... É, você tem também elevada umidade, então vamos às principais características do mangue que eu acho que são importantes aqui a gente falar. É considerado um dos ecossistemas mais ameaçados hoje, então isso é por conta desses diversos fatores que eu coloquei aqui, tá bom? Então você tem uma poluição muito grande, você tem exploração de recurso natural aqui sendo uma atividade tipo muito presente na região, você tem a ocupação desordenada, é, turismo também e o aquecimento global, certo? Uma vez que você desregula esse ciclo ali do oxigênio na região, qualquer é, variaçãozinha dos níveis de oxigênio já afetam muito, muito o mangue, porque os, óbvio que os seres que habitam essa região, eles já são seres extremamente sensíveis a, ao, ao clima, ao, a, ao, ao contexto ali, a região em que eles estão inseridos, então isso é muito, muito característico, certo? É, daí uma coisa legal é que por ter tanto ser vivo nessa região, certo? Ou seja, por ter tanta matéria orgânica em decomposição, quando esses seres vivos morrem, esse tipo de vegetação, esse tipo de, de região, esse bioma, né? Ele é um bioma muito rico em nutrientes. Ao contrário dos outros, que a maioria, vocês viram lá, que eram é, biomas pobres em nutrientes, porque eram biomas muito lavados, esse, ao contrário... É um ambiente que está, tipo, debaixo d'água, é água e lama, é lama e terra, certo? Então, é, apesar disso, ainda é, um, é uma vegetação, é um clima que é rico em nutrientes. Tanto é que ele é... é por isso que a gente tem caranguejo, por isso que tem é, crustáceos, é, peixes, de modo geral, certo? Nessa região, porque esse índice de é, nutrientes é muito elevado, tá bom? E aí, óbvio, se você tem essa grande quantidade de animais, você também atrai a, a ação humana, certo? Então você também nessa região tem uma grande quantidade de pessoas que dependem realmente desse comércio local para tipo, viver mesmo, certo? Então eu acho que isso é importante vocês lembrarem, porque às vezes o Enem ele foca nessas características mais sociais, certo? Uh, e eu acho que é isso. Eu coloquei essa leizinha aqui, mas também é só a via de curiosidade. Ela é uma lei antiga, muito antiga, na verdade. Se eu não me engano, a lei original, que era o, o Código Florestal Brasileiro, ele é de 65, 1965. Daí essa nova lei, aí essa lei de 2651, que é o novo Código Florestal Brasileiro, ela é de 2012, certo? Então, essa lei, ela determina que o manguezal ela é uma área de é, preservação ambiental permanente, ou seja, ele nunca, nunca vai poder ocorrer é, intenso de, de... Tipo, nunca vai poder ter muita devastação, desmatamento, exploração desse mangue. Ele tem que ser uma área preservada, certo? Não, isso na teoria, né? Na prática a gente sabe que não ocorre, mas na teoria, tipo assim, por, por lei... É, essa área é uma área de preservação ambiental. Isso porque tipo, já, já se reconheceu há muito, muito tempo a, a importância que tem o mangue, certo? Como a gente colocou antes no slide anterior daqui, ela funciona como berçário ecológico. Então, é, você tem a, tipo, é, um, é um ambiente necessário para a reprodução de diversas espécies locais, certo? E ainda, além disso, é um... Por, Tipo, por natureza geográfica, ele é uma região que vai impedir uh, a erosão costeira. Ou seja, o mar ele não vai se bater nessa região, ele não vai tipo, levar muita coisa, porque tem essa camada de mangue que protege ali a, o sedimento daquela região. Tá bom? Então, ele fixa alguns nutrientes, ele é responsável, ele é cibersário ecológico, ele tem todas essas características, então ele tem que ser preservado. Tá bom? E... Eu acho que é isso, é, não, mas é isso mesmo. Então a gente acaba nossa aula aqui. Uh, essa aula, como deu para ver, foi uma aula um pouquinho, eu sei que é um pouquinho mais chata, não tem muita coisa assim para associar, porque muitos termos se parecem. Então o que eu recomendo é o seguinte, não estudem uh, as coisas iguais 
de cada um dos, das vegetações, de cada um dos climas. Estudem as diferenças. Atentem às diferenças, porque normalmente na questão ele vai focar na diferença, na especificidade de alguma coisa. Então aí é que, que tipo, vale a pena focar nisso, certo? A próxima aula eu acho que vai ficar mais de boas para vocês, certo? Essa aula deu para perceber que ela tipo é muito, muito importante que vocês tenham visto pelo menos a aula 7 e a aula 8, certo? Não as aulas de antes, mas a aula 7 e a aula 8 elas são muito importantes, principalmente tipo, quando a gente fala no início assim, ali de... É de insolação e de localização das zonas e etc e no mais é isso gente qualquer coisa podem me procurar dúvida de qualquer coisa certo pode me perguntar também é lembrar de que vocês têm aí vocês têm na teoria vocês têm os, teu, os exercícios de fixação da apostila vocês têm os exercícios propostos da apostila vocês têm os exercícios que eu coloco na aula certo que estão aí embaixo e vocês ainda têm os, as cinco questões da presença. Então, é muita coisa, certo? É impossível que não surja qualquer tipo de dúvida. E se surgir, graças a Deus, vocês já estão, tipo, muito, muito foda. É, mas se surgir, eu estou aqui, certo? Então, obrigado, é isso e tchau, gente.